friends welcome to steady bell the fundamental unit of life part 10 കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെൽ ഓർഗനൽ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്യൂലത്തിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസ് ഈ പിക്ചർ നോക്കൂ ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസ് ഇതിന് ഗോൾഗി ബോഡീസ് എന്നും നമുക്ക് പറയാം സൊ വാട്ട് ഇസ് ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസ് ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസിന്റെ പിക്ചർ ആണ് ഈ സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ക്യാമിലോ ഗോൾഗി എന്ന് പറഞ്ഞ സയന്റിസ്റ്റ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ത്രീ ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ക്യാമിലോ ഗോൾഗി ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ത്രീ ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് നെയിം ലൈക്ക് ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഗോൾഗി ബോഡീസ് ഓർ ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ് ഓക്കെ ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസിന് നമ്മൾ ഗോൾഗി ബോഡീസ് എന്നും പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ് എന്നും പറയും എല്ലാം സെയിം ആണ് So, it's again a network of membrane-bound vesicles arranged parallel to each other in stacks. Okay? We have an endoplasmic reticulum or membrane-bound vesicles. That's why we have a Golgi apparatus. We have a membrane-bound vesicles and we have a parallel light arranged. The stacks are parallel light arranged. So, this arrangement is called cisterns. If you look at this picture, മെമ്പ്രീൻ ബൗണ്ട് വെസിക്കൾസ് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒന്നിനൊന്നും പാരലൽ ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഓരോ വെസിക്കൾസിനെയാണ് സിസ്റ്റേൺസ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പാരലൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇതൊരു ഒറ്റ കോംപ്ലക്സ് ആണെങ്കിലും ഈ ഓരോ വെസിക്കൾസും മെമ്പ്രീൻ ബൗണ്ട് വെസിക്കൾസും ഓരോന്നായിട്ട് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസ് ഓരോ സെല്ലിലും എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ദി ആർ ജനറലി ലൊക്കേറ്റ് നിയർ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ ആനിമൽ സെൽസ് ആനിമൽ സെൽസിന്റെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിന് അടുത്തായിട്ടാണ് ആരെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഗോൾഗി ബോഡീസിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അവർ ഏകദേശം ന്യൂക്ലിയസിന് അടുത്തായിട്ടാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബട്ട് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് പ്ലാൻ സെൽസ് ദർ ഫ്രീലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ സൈറ്റോപ്ലാസം ഓക്കെ പ്ലാൻ സെല്ലിന്റെ കേസിൽ ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസ് അവരുടെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ ഫ്രീ ഫ്രീലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സോ അതിനൊരു ഒരു എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓരോ പ്ലാൻ സെല്ലിലും ഓരോ ഭാഗത്തായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസിന് കാണാൻ കഴിയാം ഓക്കെ ആൻഡ് പ്ലാൻ സെല്ലിലുള്ള ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസിന് നമ്മൾ ഡിക്റ്റിയോസോംസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്ലാൻ സെല്ലിലുള്ള ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസിന് ഡിക്റ്റിയോസോംസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പിക്ചർ നോക്കൂ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ആനിമൽ സെല്ലിന്റെയും അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് പ്ലാൻ സെല്ലിന്റെയും പിക്ചർ ആണ് ഇതിൽ ഒരു പിങ്കിഷ് കളറിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസ് ഓക്കെ ഞാൻ ലാബിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെഡ് കളർ ലാബിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസ് ഇനി നമുക്ക് ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ Materials manufactured in endoplasmic reticulum is dispatched to various parts inside or outside the cell through Golgi apparatus. And that is, the endoplasmic reticulum is manufactured in the materials, the cell in the matte pala bagangal like a thick in the transport taken to the room, other parts in the poor thick and thick in the room, the Golgi apparatus is very important to the room. I have to say, in this case, the materials are endoplasmic reticulum manufactured in the room. അതായത് നമുക്ക് അറിയാം റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റിറ്റിക്കുലത്തിന് സർഫസിലായിട്ട് ആരുണ്ട് റൈബോസോംസ് ആൻഡ് റൈബോസോംസ് എന്ത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോട്ടീൻസ് ഓക്കെ ആൻഡ് സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റിറ്റിക്കുലം എന്താണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് യെസ് ലിപ്പിഡ്സ് ആൻഡ് ഫാറ്റ്സ് സോ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് ലിപ്പിഡ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് ഫാറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ ഒരു സെല്ലിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം അല്ലെ ഇത് ആരാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റിറ്റിക്കുലം അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൂടാതെ ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസും ഇവരെ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് സെല്ലിന്റെ മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും അതുപോലെ സെല്ലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കും അതായത് ഇൻസൈഡ് ഒറ്റ ഔട്ട്സൈഡ് ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്യാൻ ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലും അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസും നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് വീരിയസ് സെല്ലുലർ സെക്രീഷൻസ് ലൈക്ക് എൻസൈംസ് പ്രോട്ടീൻസ് സെല്ലുലോസ് എക്സെട്ര അതായത്
ഇവരൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈ ഗോൾഡ് ഗി അപ്പാരറ്റസ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു സ്റ്റോർ ഓൾ ഓഫ് ദം അതായത് നമുക്ക് ഓരോന്നും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് സെലന്നെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാവശ്യമാണ് സോ ഇവരൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഈ ഗോൾഡ് ഗി അപ്പാരറ്റസ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സിന്തസിസ് ഓഫ് ലൈഫ് സോസോംസ് ഗോൾഡ് ഗി അപ്പാരറ്റസ് ആണ് ലൈഫ് സോസോംസ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലൈഫ് സോസോംസും ഒരു സെൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽ ഓർഗനൽസ് ആണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഓക്കെ സോ ഇവർ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഗോൾഡ് ഗി അപ്പാരറ്റസ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് സെൽ ഓർഗനൽ ദാറ്റ് ഇസ് ലൈസോസോംസ് സോ വാട്ട് ആർ ലൈസോസോംസ് ലൈസോസോംസിന്റെ എൻലാർജ് പിക്ചർ ആണിത് ആൻഡ് സോ ഇറ്റ്സ് വെരി സ്മോൾ സ്വെറിക്കൽ സാക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ അല്ലെ ഒരു എന്താണ് സ്മോൾ സ്വെറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ ലൈസോസോംസിനുള്ളത് ആൻഡ് വി ഓൾറെഡി നോ ദാറ്റ് ദീസ് ആർ ബേസിക്കലി ഫോംഡ് ബൈ ഗോൾഡ് കി ബോഡീസ് അല്ലെ ഗോൾഡ് ഗി ബോഡീസ് ആണ് ആര് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈസോസോംസ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദർ മെമ്പ്രീൻ ബൗണ്ട് വെസിക്കിൾസ് കണ്ടെയിനിങ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഡയജസ്റ്റി എൻസൈംസ് ലൈസോസോംസും മെമ്പ്രീൻ ബൗണ്ട് വെസിക്കിൾസ് ആണ് ആൻഡ് ഈ ഇവരുടെ അകത്തായിട്ട് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഡയജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് പ്രസന്റ് ആണ് ഈ പിക്ചർ നോക്കൂ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇറ്റ്സ് ഒരു സ്വെറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മെമ്പ്രീൻ ബൗണ്ട് വെസിക്കിൾ ആണ് ലൈസോസും ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സാറി പ്രസൻസ് ആണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് പ്രസന്റ് ആണ് സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ലൈസോസോംസ് ആർ ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ സെൽ അല്ലെ സെല്ലിൻ്റെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആരാണ് അപ്പോൾ ലൈസോസോംസ് ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആൻഡ് ദീസ് ഡയജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ഹാവ്സ് ഇൻ ദ ഡൈജഷൻ ഓഫ് ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് ആർ എൻ്റർ ഇൻ ദ സെൽ ഓക്കെ ഇപ്പൊ സെല്ലിന്റെ അകത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസ് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ എൻസൈംസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ആണ് ഇവരെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസൻസ് ഇൻ പ്ലാന്റ് സെൽ ഇസ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് അതായത് ചില സയന്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ ലൈസോസോംസ് പ്രസന്റ് അല്ല എന്നാണ് മറ്റ് ചില സയന്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് പ്രസന്റ് ആണെന്നാണ് അത് ഇതുവരെ ശരിക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പ്ലാന്റ് സെൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് ലൈസോസോംസിന് സാധിക്കുന്നില്ല ആൻഡ് ഈ പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ ഒരു വാക്യൂൾ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ലൈസോസോംസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ലൈസോസോംസിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇത് ഡയജസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ലൈസോസോംസിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇത് ഡയജഷൻ ഓഫ് ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസ് സെല്ലിനകത്ത് എൻട്രി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് എൻസൈംസിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടെയാണ് ഈ ലൈസോസോംസ് ഇവരെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഡിഫൻസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയൽ ആൻഡ് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ലൈസോസോംസിലെ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഈ സെല്ലിനെ ഇൻഡാക്ഷൻ നടക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനോ അനുവദിക്കില്ല സോ ഇറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ഡിഫൻസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയൽ ആൻഡ് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ and it is the waste disposal system of the cell ivide lysosomes cell in the waste disposal system aitana function cheynathu so we can call it as the dust bin of the cell adondane enne namaku lysosomine cell inde dust bin ennu venengilum vilikkam during cell damage lysosome burst and the enzyme digests their own cell cell damage aavanengilo allekil rupture aavanengilo ആ സമയത്ത് ലൈസോസംസ് എന്ത് ചെയ്യും ബേസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പ്രീൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ബേസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ ലൈസോസോംസിന്റെ അകത്തുള്ള ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ആ അവരുടെ ആ സെല്ലിനെ തന്നെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ദ ഈറ്റ് ദയർ ഓൺ സെൽസ് ലൈസോസോംസ് ഓഫൻ ടേംഡ് ആസ് സൂയിസൈഡൽ ബാഗ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈസോസോംസിനെ സൂയിസൈഡൽ ബാഗ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് ലൈസോസോംസിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്